Dios los bendiga, saludos a todos. Nuevamente aquí estamos en el canal El Barbero TV. Trayendo una nueva historia, una nueva entrevista, trayectoria para cada uno de ustedes, de los que se conectan, los que siguen El Barbero TV. Quiero aprovechar ahora en este momento, pues dejarles saber que hemos estado un poquito aguantado, pero comenzamos ahora nuevamente. Eh, no habíamos, podido, no habíamos podido subir la entrevista de Nestarí por problemas técnicos y porque pues, eh, no había podido dedicar el tiempo a, al canal. Pero ahora estamos aquí nuevamente con el favor de Jehová para traerle historia. Este, le quiero dejar saber también que el canal El Barbero TV nació este, para llevarle a los barberos que están comenzando y a las personas que están comenzando cualquier tipo de, de emprendiendo cualquier tipo de negocio que, que es un proceso en la vida para uno poder ver el fruto es un proceso y el barbero tv nació para eso para llevar la historia de barberos profesionales y que puedan entender y ver que en esta profesión las cosas no son de la noche a la mañana que es un proceso que uno empieza gateando después caminando y después corriendo para que vean que, que cada barbero ha pasado por, por, por un proceso, por una experiencia y eso que sea de motivación para los nuevos que están comenzando y para los que quieren comenzar. Pues estamos aquí nuevamente. Gracias a Jehová por darme la oportunidad de volver a traer una historia para ustedes. Este, pues, y hoy está con nosotros. ¿Tu nombre es? Samuel Rivera. Samuel Rivera. Samuel. Gracias por Gracias a ti por sacarle tu tiempo y poder llegar hasta acá para poder este, brindar tu, tu experiencia, tu historia, tu proceso. Que yo sé que va a ser de motivación para los que se conectan, los que ven. Este, muchas gracias, Samuel, por llegar acá. Pues mira, Samuel, vamos a comenzar. ¿Cómo fue tu comienzo? Pues mira, yo desde la escuela superior, pues ya yo hacía, estaba de moda lo que era la, la patilla fina. Yo pues en la, en la gancha pues hacía la, lo que era o sequillita, sea, patillas finas. Y siempre me gustó este, lo que era barbería, pero que realmente no me atrevía a estudiarla. No lo veía como un oficio estable para ese tiempo. Y ya a la, a la edad 21, 22 fue que me decidí este, estudiar de barbería. Este, hace como, como 13 años atrás. Pero quiere decir que empezaste como, como eh, pa, pasatiempo, como un, un hobby. Pero yo, realmente yo lo veía como part-time. Yo trabajaba en un fast food y realmente lo que quería la barbería, quería un part-time, un part-timecito por las tardes para hacerme un, mira, mi dinero, mi chavito. Pero no lo veía como algo como full-time, como estoy ahora. Como, como trabajo, como que cogerlo en serio, como que lo estás cogiendo, como que pe, vamos a, a, a hacerlo, ¿verdad? Porque pe, te gustaba, pero no lo veías como, como un trabajo verdadero, como que sí. para cogerlo serio. Está, ¿Y a qué edad fue que comenzaste? Como tal, comencé a eh, estudiar a los 22. A los 22 estudié en Guayama, en Serbia. Y ahí fue que pues, prácticamente empecé después en mi casa, recortando en el balcón. De tipo de un residencial, me empecé en el balcón. Los recortes estaban como en 10, 12 pesos por ahí. Yo empecé a 5 para, hacer, para empezar a ser cliente. Y así tuve un tiempito. Sí, 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 que empezaste para, para, ir, para tú ir desarrollándote y, y, y también cobrando algo. Exactamente. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué te motivó a hacer a, a la barbería, a recortar? Pues realmente siempre veía cuando me recortaban, porque siempre me veía a los barberos, este, como que cortaban, como buscaban esas líneas, los diseños que hacen. También una de mis motivaciones diría yo que para el tiempo que, que yo me crié, pues, me recortaba, cuando estaba en elemento, mi mamá me recortaba, me hacía una boina y eso sin mojar línea. ¿Tu mamá te recortaba? Sí, me recortaba de tiempo, estaba un poquito como frustrado y también Ajá. quería... Siempre me interesó por eso también. Y los diseños, hacer diseños, crear este arte en espera. Ajá. Siempre me llamó la atención. Y eso te llamó la atención. Pues quiere decir que tu mamá te recortaba. Sí, mi mamá recortaba <risa> para el tiempo cuando estaba en elemental, pues es como ahora que los nenes, pues sí, en recorte, no había dinero, pues ella me hacía una boinita sin mojar línea. Sí, para que te vieran limpio, para que te vieran limpio. <risa> sí, para que me vieran un poquito limpio. Ajá. Entonces, ¿estudiaste? Sí, estudié en Guayama, en Servía Técnica, ya el colegio pues, no, ya no existe, pero sí. ¿En Guayama? En Guayama. ¿Ahora mismo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo 13 años recortando. 
13 años sí. llevo ya un cabito. Sí, ya un añito. Cabito, y en esos 13 años, ¿qué, qué, qué experiencias has tenido? Pues fíjate, en esos 13 años, pues tuve mucho tiempo en recortando en, pues, en el balcón de mi casa, porque realmente, como te dicho, siempre lo veía como, como un part-time. Pero que realmente, si no salía del balcón de mi casa, yo no iba a progresar, no iba a, este, a, a cobrar más, no iba a ver cómo la barbería, cómo, cómo lo es. Empecé en, en barbería como para el 2015, que empecé en Dr. Hegel con, con mi profesor, Emanuel Bautista. Que un día me lo encuentro en español y me dice, mira, tú no vas para estar ahí, porque estaba en Fafun, tú no vas para estar trabajando ahí, tú puedes hacer más. Y eso realmente me, me trabajó la mente. Ajá. Y a la semana yo veo que estoy buscando barbero. Y yo le escribí, mira, yo te puedo trabajar este, los días libres y por las tardes. Ese tardó como una semana más en contestarme y pensé que no me iba a llamar, pero como estaba recortando en casa, pues yo dije, pues bueno, normal. Y cada semana me, me llamó que podía empezar. Y ahí fue mi primera experiencia en, en lo que fue barbería. Pero, eh, como nadie me conocía, no me fue tan bien que digamos. Pues, era... Quiere decir que, que tú, eh, lo que te motivó, lo que él te dijo, que, que te no, dijo, para que, me... para que hagas más. Sí, exactamente. Siempre me, siempre que me veía me lo decía y de verdad siempre, siempre tenía comunicación y siempre me, me decía, me, me aconsejaba. Uh -huh. Pero ese día me dijo esas palabras y no me acuerdo, me añadió otras palabras más que realmente no me recuerdo y me trabajaron y ahí fue que decidí empezar en una barbería. Sí, que, que dijiste, tomaste la decisión, dijiste, vea, te voy a meter sí, sí. mano. Sí. sí, porque es que si uno no toma esas decisiones, pues como que no se da, tú no te das la oportunidad tú mismo de tú de verdad. Eh, saber si, si lo puedes hacer o no lo puedes hacer, si lo logra o no lo logra. Exactamente. Y a veces uno se cohibe por eso por ese temor, ese miedo, como que contra lo hago, no lo hago, cómo, cómo será. Sí, el obstáculo está en la mente, realmente, Ajá. el obstáculo de uno mismo. Ajá. Entonces, ¿cómo tú ves la barbería de antes, cuando tú empezaste, a hoy en día? Pues la barbería es una de las cosas que diría los precios, ¿verdad? los precios han cambiado más, este, un montón, este, la barbería ha evolucionado, hay muchas más esquinas nuevas, muchas este, los tipos de recorte también, que más color, más peinado, más tendencia, ajá, que ajá. antes mayormente eran buenos era recorte, ajá. se enfocaba mucho en eso, en, en lo que es peinar, color, ajá. tensa, ¿sabes? que los barberos, a veces cuando estudiamos nos dan lo que es facial y cosas técnicas permanentes, y nosotros pues, no lo hacemos mucho caso, solamente queremos que cortar. Ajá. Pero ahora, eh, si viene a ver, pero ahora mismo lo, todo el mundo quiere pelo giso, lo permanente, que es un servicio extra. Y mucha, me da mucha técnica con lo que es color, que también es un servicio también que uh -huh. se coba muy bien, que es extra. Realmente que mucho, ha evolucionado mucho y va a seguir evolucionando. Uh -huh. Sí, que, que hay, hay son, es, es mucho, es mucho más de recortar lo que estábamos hablando. Sí, exactamente. Es mucho más de recortar, no tan solo recortar, que eso, eso conlleva mucha, muchas otras cosas más adicionales. Exactamente. Como también, como estábamos hablando de que este, eh, en la barbería es que uno, uno se desarrolla, uno desarrolla unas cosas que, uh -huh. que uno, por más tiempo tú trabajes eh, es en tu casa, no, no, lo vas a, no lo vas a ver y no te vas a poder dar, dar cuenta si, si no estás eh, en la barbería, si no te das cuenta en la barbería. Que tú ahí que tú te das cuenta, tú dices, los, los, los diferentes estilos, otros estilos de recorte, uh -huh. peinado, todo, 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 lo, todo lo demás que, que, que hoy en día se está ejerciendo. Entonces, ¿has participado en competencias? Sí, he este, participado en cuatro competencias. Este, la primera dos yo fue este, en San este, Juan Beauty Show. Uh -huh. no, no gané, pero me llevé la, me de, gané la experiencia. La experiencia, este. exacto. Eso es algo tuyo. Que esa experiencia tuya lo viviste tú y tú escribiste un conocimiento ahí. Exacto. Más destreza, te fortalece más a ti como, como barbero, te uh -huh. ayuda más a ti, a, a, a tú mismo. Sí, porque mi competencia soy yo mismo, yo compito Ajá. conmigo mismo. Y ves que cada vez que Exacto. compito el progreso, pues eso me siento bien, me siento uh -huh. contento. Entonces, ¿cómo ha sido tu carrera en estos 13 años? Me dijiste que comenzaste eh, en, la, en tu casa. En mi casa, sí. En tu casa. Después de ahí, te dieron la oportunidad en, en esa barbería. Sí, tuve en Doctor Heal, este, tuve como un año. Ajá. Después pasó este, María, pero con Doctor Heal pues, prácticamente no estaba por ciento. Uh -huh. Y como no tenía pues, clientes, nadie casi me conocía, pues no. Ya lo que me hacía este eran como veintipico pesos semanales, no recuerdo que estaban en diez, en doce. 
acepté que me desrecortaba como dos a la semana. Uh -huh. Que ahí este muchas veces pensé quitarme, muchas veces me quedé en casa tranquilo, que realmente estoy perdiendo mi tiempo, porque o sea, uno está por ciento, pues no tiene que cumplir la hora de barbería. Y es bien difícil, bien frustrante, pero realmente que si me hubiera quitado, no estoy donde estuviera hoy en día. Sí, sí, que, que es que eh, ahí es que viene, ahí es que viene, ahí es que viene el aprendizaje, el uno Exacto. aprender. En ese proceso que uno está comenzando, uno no tiene clientes, ¿ves? uno va poquito a poco, ahí viene, ahí va uno gateando. Uh -huh. Que lo que uno haga es, es beneficio para uno, para uno seguir desarrollándose. Y, y viene, eh, llegan esos momentos, llegan esos momentos que uno se desanima, Exacto. se contra, este, ¿ves? Eh, Vamos poquito a poco, pero ve, pues, y más si quien tiene compromiso, que uno tenga unos compromisos, pero es cuestión de, de, de uno mantenerse. Sí, ¿no? lo, lo, lo aprendiste tú mismo. Sí, lo que es disciplina, consistencia, realmente, bueno, al principio como todo, no es fácil, pero se puede. Ajá. Si uno tiene una meta y sabe dónde uno quiere llegar, Ajá. se puede. Pero bien. Entonces, te pregunto, Tami, ¿tú tienes alguna anécdota? algún recuerdo de pues, en, tu, en este tiempo tuyo, tus 13 años recortando ya como barbero profesional de a, a algún recorte que te pidieron, hiciste otro o, o... pues sí, mira este, por lo menos fue que me han pedido este peine 4 y yo me acuerdo que yo me envolvía hablando con el cliente y le pasé el peine 2 y era, un, y era un cabello lacio, el cabello lacio va, se nota más. Ajá, que se ve más pegado todavía. Se ve más pegado, exactamente. Y es como que. Pero gracias a Dios que el cliente pues, lo tomó como chiste, que no, no se molestó ni Ah, nada. que no se molestó, está bien, que sí. por lo menos asimiló. Y gracias a Dios. Asimiló el cambio. Digo, sí. espérate, ¿qué pasó aquí? <risa> gracias a Dios, por lo menos todo eso pasa, pero si ya se lo otro, ¿verdad? Porque era... ah, no, porque a veces hay clientes que, ¿verdad? Que no, no lo toman de la misma manera, se molestan. Pues. Entonces, Sammy, lo que estábamos hablando, ¿hubo algún momento que tú decidiste quitarte? Que tú dijiste, ah, no voy a ir más. ¿Llegó ese momento, algún algún momento en tu vida? Sí, sí, llegó cuando, más, cuando estaba trabajando de, de mi primera barbería. Pues muchas veces lo pensé, porque realmente estaba, pensé que estaba perdiendo mi tiempo, que uh -huh. no, esto no era lo mío, porque estaba haciendo veintipico cosas semanales, tú sabes que no... Uh -huh. Con eso eso no da para nada prácticamente, pero muchas veces lo pensé realmente, pero de verdad no, pues seguí, seguí, este, seguí motivándome yo mismo, viendo videos, este, y educándome en seminarios, ajá, ajá. y realmente las cositas me motivaban a seguir hacia adelante. Sí, que, que, que quisiste, que pusiste el empeño y el deseo de tú decir, dale, que yo voy a seguir, sí, yo obviamente. voy a seguir, y hoy en día, mira, Gracias a Dios y gloria a Dios por eso. Amén. Lleva 13 años. 13 años, sí. 13 años que hoy en día tú puedes hablar de ese proceso. Sí, así de lo que tú has vivido, de lo que has aprendido, lo que te ha fortalecido. Uh -huh. Eso es algo que, 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 que... Eso es lo más importante. Eso es lo más importante porque eso es lo que ayuda a uno. Porque el uno, uno se desarrolla como barbero y desarrolla las destrezas. Pero para llegar a desarrollar eso, hay que pasar por ese proceso. Exactamente. ¿Verdad? Sí, muchos quieren brincarle esos pasos, pero no, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Muchos se vivirlo. quitan, pero sí, hay que vivirlo. Entonces, Sammy, te pregunto, ¿qué consejo tú le darías a esos barberos que están comenzando o que quieren comenzar? ¿Qué consejo tú le darías según ¿Qué? tu experiencia? Que realmente que no, que no se quita, ¿verdad? Si tienen una meta o sueño que lo, lo pueden lograr, es trabajar duro. Porque realmente esto es disciplina, no de la noche a mañana van a caer de hacer clientela. Realmente tienen que educarse, seguir esta disciplina, llegarse de puntual. La imagen también cuenta mucho. Uh -huh. este, las redes sociales ahora mismo es un palo que me ayudan un montón. Yo les diría que, ¿verdad? Que se mantengan consistencia y se mantengan educándose. Porque nosotros somos un estudiante eterno. Uh -huh. o sea, que siempre aprendemos de todo el mundo. Uh -huh. Eso es bien importante. Sí, que siempre todos los días aprendemos algo nuevo. Exactamente. De cada uno aprendemos algo nuevo. Y, y hay que seguir, seguir, seguir uno como, después que uno tenga ese deseo, si tú verdaderamente tienes el deseo y te gusta, tú lo vas a hacer. Exactamente. Tú lo vas a hacer. 
Sí. Uno no quitarse, no, uno no sí. quitarse, seguir para adelante. Y, y eh, esto, esto es un ejemplo. Tú eres, tú eres un ejemplo para muchos. A ti, aunque tú pienses, aunque tú algún momento pienses que no, tú eres un ejemplo para alguien. Sammy, uh -huh. en algún momento en tu vida tienes a alguien que te mira, que te observa. Y que tú eres ejemplo de alguien, motivación hacia uh -huh. alguien. Siempre sí. va a ser así. Y, y, y el tú seguir demostrando ese deseo tuyo y ese aprendizaje, pues eso sigue motivando más a esa persona Exacto. o a esa persona. Siempre. Siempre. Pues mira, Sammy, este, de verdad que, que gracias por por llegar hasta acá y, y compartir tu no, historia. Gracias por la invitación. Este, gracias, ¿verdad? Que este, tú puedes expresarte y, y públicamente, porque esto es públicamente, va a ser públicamente. De verdad que muchas gracias. Eh, te deseo el éxito, que, que Dios te bendiga mucho, Amén, eh, que sigas aprendiendo, que sigas siendo de bendición para Amén. los clientes y que los clientes sigan siendo de bendición para ti. Uh -huh, Igual uh -huh. que en la barbería que estás trabajando, este, también. Por cierto, ¿dónde que estás trabajando? Yo estoy trabajando en otra gente en Guayama. En Guayama. ¿Cuánto uh -huh. tiempo llevas ahí? Llevo seis años. ¿Seis años? Sí. Sí, que, que este, tú trabajaste en tu casa. Después de tu casa, trabajaste en... en en, en donde me dijiste. Sin sí, en Doctor Gea en Ajoyo. Trabajé un año hasta que pasó María. Y después empezaste a trabajar ahí. Y tuve un tiempo en casa y después como este, estudiamos juntos, habíamos trabajado juntos también. El, el tiempo me dijo que quería abrir una barbería y que, que quería que me fuera con él. Y pues, me fui con él. Pues, yo, después de María yo tenía la mentalidad de no volver a la barbería porque yo iba a hacer lo mismo. No quería volver. No quería. No. Él me convenció a ver conmigo y como pues, tengo mucha confianza. Y pues empecé con él a trabajar. Pero gracias a Dios la cosa fue diferente, que no fue como la primera vez. Y hoy y ya hoy en día, ¿cuánto tiempo lleva ya? ¿Seis años? Sí, seis años. Llevas ahí, que has echado una raíz. No, claro, sí. Eso es otra cosa también, Sammy. Que el uno está estable, la estabilidad. Uh -huh. Eso te ayuda. Eso te ayuda, eso te ayuda tú a ver el fruto. Exacto. Cuando tú no eres estable, eh, eh, el fruto se va a tardar. Pero ya tú llevas seis años ahí y tú mismo puedes, me puedes decir, ¿verdad? Que, que, que has visto el fruto. No, claro, sí, he visto el crecimiento mío, de verdad. Este, de la barbería como empezamos, he visto el crecimiento de, también mío personalmente, de todo que he logrado, gracias a Dios. Y, y, y has visto tu fruto en, en el desarrollo como barbero. Exactamente. Destreza. Y en dinero también. Ves el fruto, ves el cambio que tú dices, te das cuenta. Uh -huh. e ese proceso valió la pena. ¿tú Exactamente. Y seguimos aprendiendo. Sí, hermano. Pues mira, Sammy, de verdad que gracias nuevamente. Este, eh, Dios te bendiga. Amén. Te bendiga, y man. seguimos para adelante y para el cielo. Pues Dios los bendiga. No olviden suscribirse, darle a la campanita y compartir el contenido. Que vamos a seguir trayendo historias eh, de cada barbero profesional para cada uno de ustedes.